ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് തലേ ദിവസം കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് രണ്ട് കപ്പോളം ഉണ്ട് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ രണ്ട് സവോള ആറ് ഏഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടേ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച സവാള അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ചോപ്പറിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇപ്പോൾ അത് കുതിർന്ന് വന്നപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പായി ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ പീസ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ടു പിന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേരുവകൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് കായപ്പൊടി ഒരു നാല് അഞ്ച് നാല് നുള്ള് കായപ്പൊടി പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് കുതിർന്ന രണ്ട് കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി കുക്കർ വെച്ചും ഒരു നാല് വിസിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ വിസിൽ അന്നേരം ഓഫാക്കാം ഇനി കടുക് താളിക്കാൻ കടുക് വെളിച്ചെണ്ണ മുളക് കറിവേപ്പില കറിയിലോട്ട് കടുവ താളിച്ച് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് കറി തയ്യാറായി ഇത് എത്ര ഗ്യാസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്കും നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിനകത്ത് ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തേക്കുന്നത് കായപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇട്ട് കടലക്കറി വെക്കുമ്പോൾ വെച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വയറിന്